第二十章，撒旦被捆绑一千年。我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦。把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放他。未受受印记的，同基督作王一千年。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上。和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，直等那一千年完了，在头一次复活有份的，有福了，圣洁了。第二次的死，在他们身上没有权柄，他们必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。撒旦被释放，那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，出来要迷惑。地上四方的列国，就是哥格和马国，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，消灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。末日的审判，我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的。从他面前，天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的。照他们所行的受审判，于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照各人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人明知没记在生命册上，他就被扔在火湖里